Sa previous episode, pinuntahan ko ang isla ng Katanduanes Magesa. At may mga tao akong nakilala sa daan na makakasama ko libutin ang iba pang bahagi nito. Gaya ng mga bayan ng Higmoto, Viga, Bagamanok, Pandan at San Andres. At magkakamp na rin kami sa Binurong. Abang uh, na dito sa dagat, may nang message sa akin yung pala na recognize sa akin Zar is that you. So yun ininvite na sila baka gusto niyo sumama sa akin going to Viga from Paras. Yung mga dadaanan ko ata dito is wala masyadong tao. So I think kakailanganin ko lang sa base array dito. Nag-ride out ako ng 8 AM. Pak 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 pa naman tayo. 2 hours talaga yung pagpapako eh. Then, um, dito na meet ko si Jeff sa si Ken at sinabayan nila ako. Yeah, let's bike and wonder. Twenty kilometers, twenty kilometers to pala kami. Hindi ko alam. Uh, malapit na kami sa gig mo to, and usually hindi na daan na namin dito rolling hills lang. At ngayon, <laughs> may, may matarik na ahon. Hindi, pa patag yan lahat. Bukha lang ahon yan. Bukha lang ahon. Bukha lang ahon. Let's go, let's go. Don't you want me now? Let's go, let's go. Don't From Baras, papadya kami going to Biga. Pero dadaan na namin ang town ng Yan, Baras, Higmoto, and Viga. So, inaaral ko na itong mapa na to. It's roughly around 70 kilometers ata or 60 kilometers with 800 meters elevation. Basta maparang ganun. So, dito sa, sa Kumot, mapapatsya ko daw siya in 5 hours. Ang zigzag dito sa mapa, kinakatakutan ko lang dito is yung bandang Sikmil. Kasi sabi nila wala daw masyadong tao dito at napakalayo daw ng Baras. Right? Kuraran going to Higmoto, medyo banayat lang naman yung mga nadaanan namin at dito marami pang tindahan at kabahayan around. Pero totoo nga, literal na zigzag dito. At karamihan sa party nito is rolling hills. After mong umahon, lulusong ka. Ahon, lulusong, ahon, lulusong. Pero tingnan namin itong Higmoto at alam ko after nitong Higmoto is ito na ata yung matarik na ahon. So, Barangay Shoron, papadya kami to Sikmil sa parte na ito dito yung may pinakamahabang ahon going to Sikmil at napakaganda ng, ng view dito around. So, merong mga dagat around and as in unlimited talaga yung view dito, hindi hindi ka magsasawa. So, parating ko, may sinay trip lang kaming medyo chocolate hills yung vibe. Barangay Villa Aurora, tapos Botinagan, Bongon Beach, and then Ahon Dusong usually. Ngayon yeah, ito, grabe ka Katanduanes. Eh, hey, mawawala yung pagod pa dito sa Katanduanes. <laughs> and may mga tindahan na dito around, so mapapa food trip talaga kayo, only soft drink. Eh, may halo-halo pala dito. And ito na yung kalaban ko araw. Pag lumulusong talaga, ano yun, parang ang saya mag-bite. Tapos pag umaawin, <laughs> may isip ko, parang wow. Sana pala hindi na lang mabigat yung karga. Make sure kung papatsya kayo dito is marami kayong water. Viva! Viga! <laughs> na finally nakarating na sa Viga. Sir, hindi ko alam kung ilang km basta laspag ako. <laughs> Meet ko dito yung isang kasama nilang biker. Inatid nila ako hanggang Viga. Dito sa Viga sa H2O. So, yun. Yeah. Um, sabi ko sa kanila, parang gagabihin kayo pag pumadyak pa kayo kasi nakarating sila doon 5.30 na. Why not stay muna kayo dito for then kinabukasan na kayo umalis. Sabi nila, sanay naman na daw sila sa night ride. H2O dito sa Viga. Grabe yung pinagdaanan namin dito. And 
good thing that we came here before the milim. We have a pool here. It's time to relax after a tiring ride. Bilang kalad ka rin sila, ginawa nila is pumadyak sila going to Vera. Tapos, babalik daw sila after. Hello! Ba't kayo nandito? Kasi pinuntang ka namin, tapos umulan, nagsakripisyo. Para masamaan ka namin bukas. Grabe! Siyempre, gagawin namin lahat. Para sa iyo. Ano, maramdaman mo na welcome na welcome ka po dito sa amin. Isla. I love to wake up in the morning But keep dreaming without worrying The day is gone Hindi pong parang ayaw ko na gumising Good morning! Ayan, papunta kami ngayon sa Pandan. Sito pa rin yung kasama ko. Fortunately, hindi ko kaya mag-bike ngayon. Going to Hiyo, pag nakasasakayan ka daw, is 2 hours. So, what more pa kaya kung nakabike ka? Naisip ko kasi, kung papadyakin ko itong going Pandan, may mga gagawin pa kasi ako, especially for Fujifilm, na kailangan ko nang umuwi. Since nag-offer din sila na pwede daw nila akong itour doon gamit yung motor nila, minutor na lang namin siya kinabukasan going to Pandan. Ayo ko, bakit kayo magmumotor? Eh? Gusto ko magbike, bike wonder tayo. <laughs> Nandito ka sa Katadwanes, quit biking ka na. <laughs> Tor wonder. Dito daw sa parte ng baga manok to pandan, yung pinaka matarik na ako. Dito ka iiyak ng todo. Eh, so sinisilip ko lang siya ngayon para ma-inform ko kayo. Medyo ano lang dito patag o sa panganiban ito mga manok. Hi Teb! Bunor, ganun ka na. Wala yung bunor ngayon. Wala. Anong tawag dun Teb? Ano na nagali-gali ka. Bunor, ganda, 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 ganda. Tulay. Kami sa mga manok, hindi na daw makikita yung most sexy story in the Philippines. Actually, dito sa Bagamanok, may falls daw na napakaganda dito. Itong Nahulugan Falls, which is hindi ko na pinatahan. Lagi ko lang tayo sa time. Previous na, na pinajak namin is parang banayad lang siya na ako. Dito sa parte na to, kahit, kahit nakamotor ako, ramdam na ramdam ko na unlimited yung zigzag na makunat at mahabang ahon. siya pa dyan kung may kasama ka. Pero kung solo ka, mm, medyo I'm not recommending it. Wala masyadong kabahayan at literal na zigzag yung dadaanan nyo. Pero syempre may mga ocean views around. Yun, narating na namin itong Hiyup Highlands Vista. Pinaka-favorite part ko is yung sa bandang Balakay na landscape and then next is itong bandang Pandan. Then, next is yung sa bandang Sikmin. Maganda yung view doon around. And itong pandan side, ang ganda ng landscape dito. Sayang nga lang hindi ko siya binag. Pero okay na rin. Bike wonder pa rin naman yung motor, di ba? I'm 
It's been a long time since I danced all night Moving through the lights It's been a long time Wanna take you out We can make it right Don't worry Explore lang ng namin tong hiyop at nag chill chill lang kami around and then after nun is bumalik na ako ng Vega at sila is bumalik na ng Vera. Siyon. Siyon. And salamat sa mga sa diring tawu. Yes. Dito na ulit ako sa Vega sa H two O. Goal ko is meron pa lang ano other way dito hindi ko nakita sa mapa before. Bumalik na ako ng Virac. So yun yung naisip kong plano. Instead of looping around, decide na lang akong bumalik na ng Virac. Message sa akin yung owner ng Binurong Point, nagulat ako nag-message sa. Meron daw silang room na pwedeng nila lang i-offer sa akin dito sa San Andres. Um, at pwede rin daw akong mag-camp sa Binurong. Sabi ko, ah, uh, sayang nga po, gusto mag-camp doon, pero nakawalis na ako. So, plan ko is pumadyak from Viga going to San Andres, which is around 60 kilometers. Kolo, kolo, sumawa na sa... Sana babak Satu Kuma Agana Barreto From Viga ay papadsyak ako going to San Andres ang nasa gitna ng mapa. Pero dito is more on forest vibe. Lately ko lang nag-sink in up. Kaya pala wala yung dagat kasi nasa gitna nga pala ako ng isla. So dito is literal na zigzag ulit yung dadaanan natin. Uh, meron silang sinasabi dito sa akin ng summit. May madadaan na daw akong summit. Sabi ko saan yun? Malalaman ko na lang daw kung saan yun kapag umaahon na ako. Sabi nila may makunat daw na ahon dito tapos malalaman ko daw na nandun na yung summit. I think ito na ngayon. Ayan, puro zigzag yung dinadaan ko. Tataas ng Regent. Regent 20. Dito lang sa part na to, may 2 to 3 kilometers. I think 2 kilometers na naahon going to Barangay Summit. So, napakakunat ng ahon dito at may mga nadaanan lang din akong falls na nakita ko sa kalsada. After nun is lusong na na mahaba. So parang yun lang naman yung inahon ko na makunat. Tapos lusong na na mahaba. Tapos aho na banayad. Then after nun is more on patag na going to Virac. So yun nakarating ako ng around 12 noon sa Virac. Actually nang dumadaan ako dito sa part na to. Nagugulat sila kasi may sumusulpot bigla na babae na maraming karga. At sinisigawan nila ako na wow ang daming karga. Ay babae gano'n. So parang gulat na gulat sila na may mga... May babaeng magbabaik na solo at maraming karga. Dinadead ba ko na lang din para hindi man ni Babo yung fear nung time na yun? Akala ko nakakatakot. Akala ko siya nakakatakot na magbike dun sa 
sa zigzag. Pero yun, beforehand kasi is na-train ko na nga yung mind ko. Nag-bike ako around. Nang, nag-solo bike ako sa ati mo ng zigzag bago yung ride na to. Nag-bike ako sa Sangay sa Tiwi, which is training na rin going here. Yung prepared ako. Hindi ako masyado natakot ng time na to. Akala ko scary siya, lalo na nakamotor ako. Pero it turns out, naman siya nakaka-relax kasi kasama ko yung mga puno. Ang nakakatawa kasi kinaya ko siya. Safe yung biyahe ko. After nun is, nagbahinga gutom na gutom na ako. Bumalik ako dun sa Zackley. Ngayon nagulat siya kasi nandun ulit ako. Pilang muna ako dito at kumain ulit ako ng sisi. Meet ko rin ang ilang subscribers ko dito gaya ni Francesca. Isa rin ang production ng abaka sa ipinagmamalaki ng isla. May tinitinda din siyang abaka mas. Tinagpuwa ulit ako ni Ken at ni Jeff. At natin nila ako going to San Andres. San Andres at ito akong mag-stay for a night. Uh, tingnan lang muna, explore lang muna natin yung beach side dito. Coastal side. Going to San Andres, pinili namin dumaan sa seaside para mas sulit ang view. May mga banayan na ahon lang dito na sunod-sunod. Nag-side -sunod. trip lang kami dito sa Sunset Coast at yeah, nag-aba kami ng sunset right now. Look at the sun. All the good times and the bad The best times I ever had Nakarating na kami dito sa Blue Horizon Dito ako mag-stay for, for a while Mag-edit edit lang ako ng mga videos Thankfully, pinaon lahat ako ng owner nito ng Blue Horizon Si Sir Tech Yun, Thank you so much Masaya ka, wala nang tulog-tulog pa Alam mo naman kami Ang mga taga ano, katanduan eh, mga bigula, no? kaya hindi, mas pipili nila maging masaya yung ibang tao kaysa sarili nila. Binurong find camping. In shop plans, baka mag-camp kami dun bukas sa Binurong. Willing daw silang sumama sa akin. And meron din lang din mga ilang subscribers na bumisita sa akin dito. Alaw ko sila. Salamat din pala kay John Mark Arcila at kay Jake na nagbigay ng cake ko. Tulad ko sa San Andres, ano siya, it's a private property. Pero solo ko yung dagat dito. And kahit pa paano, nakapag-relax na rin ako. Ito yung gusto ko sa pagsasolo travel. Meron kang me time. May sarili kang desisyon kung kailan mo gustong gawin ng mga bagay. Kaya mo gusto maligo, kumain, matulog, at walang ibang kokontrol sa oras mo. Mas makakaisip ka pa ng maayos. Saltitude is different from loneliness. Hindi nila maitindihan ko. Unless na-experience na nila. Pero syempre, dahil extrovert ako, hindi ko namang gugustuhin na mag-isa ko lang. Na-mention ko sa kanila na yung may-ari nito is may-ari din ng binurong point at inaalaw nila akong mag-camp doon. Ang plan ako is to rest the next day and bike sa isang araw. Pero ang nangyari, hiling daw silang mag-camp at samahan ako sa binurong. Kasi gusto rin nila ma-experience yun. Hello! Ba't kayo na dito? Ba't dito ulit kami para sa'yo? Day 4! Day 4 ka ba? Hindi ka pa naman nagsasawa sa mga... Akala ka ba wala ka? Nandito ka! Punta kami ngayon ng binurong para mag-camp. Papahinga lang dapat ako ngayon eh! Nakatuwa lang kasi sobrang biglaan na random ko lang sila na-meet. At nagkasama pa kami dun sa camp sa Binurong. Nang bukasan is nag-camp kami sa Binurong. Medyo pa hapon na para makapag-rest din at magawa ko din yung mga kailangan kong gawin. Nag-camp na kami sa Binurong. Dito nakasama ko yung 
kapatid ni Ken, mountaineer pa siya, nakakatuwa. Ate, bumalik ka ko, Pe. Ako, oo. Uh, thank you, Ma, sa pagbalik. <laughs> Dito kami nag-pitch ng tent. Uh, thankfully, pinayagad kami ng owner dito. Sabi niya, dalawa pa lang daw yung nakakapag-camp dito. At inaalaw niya. I miss ko yung sunrise at di ako masyad nakapag-grown. So, gusto kong balikan talaga itong binurong point. Sabi ko, babalikan ko siya after two years. Then, I'm back! Siyempre, yung nagsisinkin yung pangyayari sa akin na nandito ako sa binurong point. Pabo na! Summer months are coming I don't know how to take it The memory of ah. our love Picture <laughs> After noon, nagluto-luto lang muna kami ng video Inulad na kami dito sa TED Nag-socials na kami at nag-chill na kami Cause May is like Miranda I could not understand her Ako, alam din, kasi pumunta ko sa lugar na to nang wala akong kailala at day by day may mga namimit akong tao na Nagiging kaibigan ko din. So, the more people I meet, the more the more lessons I learn. Uh, mas lumalawak yung perspective ko sa isang lugar at sa mga perspective ng tao. From, I'm meeting people from different ages at uh, nakakatuwa lang. Namin mag-race sa susunod kasi gusto na namin mong bike camping. Oh, gusto na namin bike camping. Mamimingwit na lang ano? Mamimingwit na lang tapos tabi ng iyo. You know? Yes. Huwag na tayo mag, ano, mag training wag training Pagod lang. Pinakauli, may 5K, oh. Nakaka-relax. Yung pangarap kong campsite, lahat ng kinuagkakampan ko usually sa dagat. So, gusto ko talaga mag-camp dito sa bundok. At finally, nagawa ko na siya. Isa na to sa mga lugar na pinaka-best campsite for me. Morning. Gising ko lang, pero ayun. Kanina pa ako nagla-landscape photography. Ngayon, sa sunrise shot tayo. photography using 23mm f2.0 at gagamitin ko yung 4 seconds lang kana natin itong agad kami dito sa Binurong at ito na rin yung naging highlight ng trip ko dito sa Katanwales to camping sa Binurong and thankfully sinamahan din nila ako from one of a kind experience na hindi lahat makakagawa dito so thankfully pinaulakan kami ng owner dito sa Binurong Umalis na kami ng baras at bumalik na ulit ng San Andres habang sila ay pumunta na ng birak at nag-me time na lang ulit ako. Kinabukasan, alauna ay nag-decide na akong umalis papunta ng San Andres Port. Day of adventure! Nakalabas na ako 
Now I'm with Charles and I'm going to the tobacco port. Goodbye, Catanduanes. Definitely a happy island. Makikita nyo na lang yun, sir. Parang nakita kita kita eh. Sino nga ako? Ako lang yun. Ito si, ano? Chip Sarmiento. Yes, ma'am. Hello. Ito sa Drogue Port Supervisor of the Free Nation Shipping Line. Yung mga bagay kasi talaga na hindi planado at minsan yung mga bagay na yun, yun pa yung best moment of your life. Nakakatawa kasi ang spontaneous ng mga pangyayari. Pakakain ng isla ng katatwanas at Pwede explore dito sa bandang Karamoran. Pulang tayo sa time. Pwede naman tayong bumalik. Napatunayan ka dito sa isla na Katlanduanas na uuwi ka tayo lagang nakangiti. Hindi lang dahil sa ganda ng kapaligiran around sa limited view, landscape, at different activities they can offer. It's mapapauwi ka sa saya dahil sa mga taong makikilala mo around. Siguro kung ito lang talaga yung purpose ko, yung katanbanis na yung pupuntahan ko, ilulup ko talaga ito isa. But, ang dami ko pang pupuntahan, kaya abangan nyo na lang kung saan ako kasunod na pupunta. I am here right now in Masbate. Thank you for watching. Once again, this is Zara ng Yung Bike Wonder and this sums up my katanbanis trip. So, see you on the next episode. Bye!